বন্ধুরা তোমাদেরকে হৃদযন্ত্র যত কথার সর্বশেষ ভিডিওতে স্বাগত এই ভিডিওতে আমরা অনুশীলনের সৃজনশীল প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব দেখি প্রথম সৃজনশীল প্রশ্নে বলা হয়েছে যে রাফিন দশম শ্রেণীর ছাত্র তার আব্বা সুঠাম দেহের অধিকারী রাফিন লক্ষ্য করছে যে তার আব্বার দেহে ক্ষত সৃষ্টি হলে শুকাতে দেরি হচ্ছে চামড়া শুকিয়ে যাচ্ছে সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্ত এবং দুর্বল হয়ে পড়ছে এই কারণে তারা ডাক্তারের শরণাপন্ন হল তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে যে রক্তচাপ কাকে বলে রক্তচাপ বলতে বোঝায় যে ধমনিতে রক্ত প্রবাহের সময় যে পার্শ্বচাপ দেয় তাই ধমনিতে রক্ত যে পার্শ্বচাপ দেয় রক্ত ধমনির প্রাচীরের গায়ে সেটাকেই বলা হয় রক্তচাপ রক্তচাপ প্রধানত দুই প্রকার রক্তচাপ প্রধানত ধমনির প্রাচীরে দেওয়া রক্তের চাপকেই বোঝায় শিরা বা কৌশিক জালিকার ক্ষেত্রে রক্তের চাপ প্রকাশ করা হয় না এই চাপ দুই প্রকার একটা হচ্ছে নিলয়ের সংকোচনের সময় রক্তে যে চাপ থাকে ধমনির গায়ে সেটাকে বলা হয় সিস্টলিক চাপ এবং যেটা হচ্ছে নিলয়ের প্রসারণের সময় রক্তের যে চাপ ধমনির প্রাচীরে থাকে সেটাকে বলা হয় ডায়াস্টলিক প্রেশার তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বলেছে যে সিস্টলিক রক্তচাপ বলতে কি বোঝায় একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম সিস্টলিক রক্তচাপ বলতে বোঝায় হচ্ছে নিলয়ের যখন নিলয়ের যখন সংকোচন বা সিস্টল হয় তখন প্রবল বেগে রক্ত তোমার বাম নিলয় থেকে মহাধমনী এবং ডান নিলয় থেকে ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে ফুসফুসীয় সরি ফুসফুসীয় ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসীয় ধমনির মাধ্যমে যে ফুসফুসে চলে যায় তখন এই নিলয় সংকোচনে তোমার ধমনী গুলার গায়ে যে হচ্ছে রক্ত যে পার্শ্বচাপ দেয় সেটাকে বলা হয় এই সংকোচনের সময় সেই চাপটাকে বলা হয় সিস্টলিক রক্তচাপ এই সিস্টলিক রক্তচাপ সাধারণত তোমার একশো বিশ হয় স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে এছাড়া একশো চল্লিশ পর্যন্ত একশো দশ থেকে একশো চল্লিশ পর্যন্ত এর স্বাভাবিক মাত্রা ধরা যেতে পারে ওকে তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে রাফিনের আব্বা কোন রোগে আক্রান্ত রাফিনের আব্বার তে দেহে যেগুলো সমস্যা বা সিমটম দেখা গেছে যে দেহের ক্ষত শুকাতে দেরি চামড়া শুকিয়ে যাওয়া সহজে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া এটা মূলত ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র কার রোগের কারণ এই ডায়াবেটিসের কারণে শরীরে শরীরে ডায়াবেটিস রোগের কারণে এগুলো লক্ষণ দেখা দিতে পারে অর্থাৎ তার হচ্ছে অগ্নাশয়ে ইনসুলিন তৈরির ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাই তার দেহে বিভিন্ন অঙ্গে শর্করা জমে যাচ্ছে এজন্য তার এসব সমস্যা হচ্ছে তাহলে ডাক্তার এটা হচ্ছে তোমার তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর চার নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে রাফিন ডাক্তার ডাক্তার সাহেব রাফিনের আব্বাকে সুস্থ থাকার জন্য কি উপদেশ দিলেন আমরা জানি ডায়াবেটিস রোগকে কখনোই পুরাপুরি নিরাময় করা সম্ভব নয় শুধুমাত্র এর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব তাই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ঔষধ সেবন এবং জীবনের শৃঙ্খলা এই তিনটি ধাপ যদি রাফিনের বাবা সঠিকভাবে পালন করেন তাহলে তার এই তার এই ডায়াবেটিস অবস্থায় তিনি সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারেন চলো এবার এটা হলো এক নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর তাহলে এখন দ্বিতীয় আমাদের অনুশীলনে যে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সেটা কি সেটা প্রথম প্রশ্ন বলছে রক্ত কাকে বলে রক্ত হচ্ছে এক রকমের তরল যোজক কলা যার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান দেহের বিভিন্ন কোষে পৌঁছায় দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে কৌশিক জালিকা কি কৌশিক জালিকা হচ্ছে ধমনী এবং শিরার মধ্যবর্তী সংযোগস্থল যা এক স্তরী এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা তৈরি এই কৌশিক জালিকাতেই কোষ আর রক্তের মাঝে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড সহ বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান ইউরিয়া এগুলোর বিনিময় হয় ব্যাপন প্রক্রিয়াতে আচ্ছা তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে মানব দেহে বিচিত্রের কোষের ভূমিকা কি বিচিত্রটা মূলত হচ্ছে শ্বেত রক্তকণিকা মানব দেহে শ্বেত রক্তকণিকার মূল যে ভূমিকা সেটা হচ্ছে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেমে তাই আমাদের যে দেহে দুই রকমের শ্বেত রক্তকণিকা আছে দানাদার এবং দানা যুগ দানাদার এবং অদানাদার তাই এই দুইটি প্রকারে বিভিন্ন প্রকার যেমন কেউ কেউ ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে কেউ কেউ অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং কেউ কেউ রক্তের জমাট বাঁধাতেও সহায়তা করে বিভিন্ন উপাদান নিঃসৃত মাধ্যমে তাই শ্বেত রক্তকণিকা আমাদের দেহের ভূমি যে ভূমিকাটা পালন করে তা হচ্ছে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চতুর্থ প্রশ্ন হচ্ছে চিত্রের এ এবং সি যোজ একই যোজক কলা অর্থাৎ রক্তে থাকে কিন্তু তাদের এদের কাজ ভিন্ন এটা ব্যাখ্যা করতে বলেছে হ্যাঁ 
এরা উভয় এ হচ্ছে লোহিত রক্তকণিকা এবং সি হচ্ছে অনুচক্রিকা এই দুটি রক্তে একই যোজককলা রক্তে অবস্থিত কিন্তু লোহিত রক্তকণিকার মূল কাজ মূলত অক্সিজেন পরিবহন করা এবং অনুচক্রিকার মূল কাজ মূলত রক্ত জমাট বাঁধা বা রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা তাই এটা হচ্ছে আমাদের সেই ঘ নাম্বার সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কিত বিষয় এরই মাধ্যমে আমরা এই যে তৃতীয় অধ্যায় হৃদযন্ত্রের যত কথা এই অধ্যায়ের সমগ্র সকল আলোচনা সমাপ্তির মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্ন ও নৈবর্তিক প্রশ্ন সম্পর্কেও আলোচনা করে এই অধ্যায়ের প্লেলিস্টের সমাপ্তি ঘোষণা করলাম আগামী ভিডিও থেকে আমরা চতুর্থ অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা শুরু করব।